2021'de ülkemize gelen tamamen elektrikli model sayısı artıyor derken güne bir zam haberiyle uyandık. Türkiye'de tamamen elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları artırıldı. Karar 3 gün önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pek çok ülkede tüketicinin elektrikli araçlara yönelmesi için önemli teşvikler sunuluyor. Bu teşvikler bu araçların vergiden muaf tutulması veya satış fiyatında ciddi indirimler uygulanması şeklinde oluyor. Ülkemizde elektrikli araçlarda içten yanmalı motorlu araçlara göre daha farklı bir vergilendirme uygulanıyordu. Bu araçlarda ÖTV oranı %15'i geçmiyordu. Yeni düzenleme ile birlikte elektrikli araçlar daha da hayal olacak gibi görünüyor. Zira karar kapsamında motor gücü 85 kW'ı geçmeyen araçlardan alınan ÖTV oranı %3'ten %10'a yükseltildi maalesef. Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyen araçlarda %7'den %25'e, 120 kW'ı geçenler için ise %15'ten %60'a çıkarıldı. Yeni düzenlemenin ardından markalar fiyatlarını bir bir güncellemeye başladılar. Bu durum en çok motor gücü yüksek modelleri etkileyecek gibi. Örneğin geçtiğimiz yıl ülkemize giren Mercedes-Benz EQC'nin fiyatı 966 bin liradan 1 milyon 340 bin liraya kadar yükselecek. Renault Zoe'nin fiyatında da 15 ila 20 bin lira arasında bir artış yaşanması mümkün. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye otomobil pazarında 2020'de 844 elektrikli araç satıldı. 2020'de elektrikli otomobil satışları %280 artış gösterdi. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı da %3.2'den %3.8'e yükseldi. 2019'da da 222 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilmişti. Otomotiv endüstrisi son 10 yıldır ciddi bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün temelinde ise işten yanmalı motorların ortadan kalkması yer alıyor. Bunun yerine ise elektrikli motorlu otomobillerin geçeceği aşikar. Elektrikli motorların otomobillerinin faydaları arasında ise çevre dostu, ekonomik ve sessiz çalışması yer alıyor. Yakıt tüketimi bakımından daha avantajlı olan bu otomobillerin vergilendirilmesi işten yanmalı araçlara göre çok daha farklı. Tüm dünya çevreci otomobillere yönelirken ülkemizin böyle bir karar alması gerçekten inanılmaz tuhaf bir durum. Koronavirüs salgını ile birlikte otomotiv endüstrisindeki elektrik dönüşümü de hızlandı. Hali hazırda birçok Avrupa Birliği ülkesinin büyük kentlerinde içten yanmalı motorlu araçların şehir merkezlerine girişlerini kısıtlayan adımlar atılmıştı. Bu adımlara ek olarak daha çevreci nitelendirilen elektrikli otomobillerin daha fazla satın alınmasına teşvik olması için ciddi indirimler uygulanıyor. Avrupa'da elektrikli otomobillerin en yoğun kullanıldığı ülkelerin başında gelen Norveç'te elektrikli araçlara %25 oranındaki KDV uygulanıyor. Bu sayede üretim maliyeti daha yüksek olan elektrikli otomobiller ülkedeki içten yanmalı modeller ile benzer fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Türkiye'de elektrikli otomobillerin vergisinde artış yaşanırken dünyada ise tam aksi bir durum söz konusu. Avrupa'da elektrikli otomobillerin en yoğun kullanıldığı ülkelerin başında gelen Norveç'te elektrikli araçlarda %25 oranındaki KDV uygulanmıyor. Bu sayede üretim maliyeti daha yüksek olan elektrikli otomobiller ülkedeki içten yanmalı modeller ile benzer fiyatlarda alıcı buluyor kendisine. Almanya'da ise %100 elektrikli otomobil alımlarında 4000 Euro'luk devlet desteği veriliyor. Ayrıca bu araçlardan 10 yıl boyunca taşıt vergisi de alınmıyor. Otomobillerin emisyon değerlerine göre vergilendirildiği Fransa'da elektrikli araçların fiyatının en çok %27'sine kadar devlet desteği veriliyor. Ülkedeki elektrikli otomobil alıcıları toplam 8500 Euro'luk teşviklerden yararlanabiliyorlar. Dünyanın en büyük otomobil ve elektrik otomobil pazarı Çin'de ise elektrikli araçlara 2400 ile 3300 avro arasında değişen değişik tutarlarda indirim uygulanıyor. ABD'deki elektrikli araç alıcıları 7500 dolarlık vergi indirimi alıyor. Porsche Taycan 2 milyonken 3 milyon yap. Bu bizi ilgilendiren bir durum değil. Parası olan düşünsün. Zaten 2 milyonu veren 3 milyonu da verir. 
Zenginden çok fakirden az al ama tutup da %3 vergi diliminde olan aracın vergisini de %10'a çıkarma. Aslında bu zam tamamen gelecek düşünülerek yapılan bir zam. Çünkü 5 yıl sonra dünya tamamen yeni düzene girecek. Biz de Türkiye olarak bu yeni düzene ayak uydurmak zorundayız. Elektrikli ve hibrit araçlar fosil yakıtlı araçların yerini alacak. Bu kaçınılmaz bir durum. Şimdiden bu tarz araçlara vergi düzenlemesi yapılarak insanlar geleceğe adapte ediliyor açıkçası. 5 yıl sonra elektrikli araçlar revaçtayken bu zamlar yapılsa belki yer yerinden oynardı. Büyük tepkilerle karşılaşıldı. Ama şimdi çoğu insan bahane ederek elektrikli araçlardan zaten beni ilgilendirmiyor diye ses çıkarmıyorlar. Bir de bana soruyorsunuz otomobil fiyatları düşer mi diye. Bu ülkede anlık olarak ne alırsanız yanınıza kar kalır arkadaşlar. Altın, dolar, euro yarı yarıya düşse bile hiçbir şeyin fiyatı düşmez. Düşse de kısmi düşer bir süre sonra yine artar. Dolar 8 TL'ye çıkınca üreticiler bu artışı bahane ederek her şeye 2 kat zam yaptılar. Peki dolar 7.2 TL'ye düşünce ne yaptılar? Normal olarak fiyatları da indirmeleri gerekmiyor muydu? Tabii ki indirmediler. Neden indirsinler ki? Haksız sıcak para girişi bu kadar iyiyken ve kimse ses çıkartmıyorken toplu, toplumsal bilinç kötü olunca üreticiler ve aracılar istedikleri gibi at oynatıyorlar maalesef. Fiyatlarda net bir düşüş olmaz. Kısmi 5000-10.000 TL'lik göstermelik düşüşlerle insanların gözünü boyuyor markalar. Fiyat artışı olunca 2 kat artıyor, indirim olunca anca %1. Kesinlikle daha artacak fiyatlar bunu söyleyebilirim. Bugünün tarihini not alın 6 ay sonra bakın siz de göreceksiniz. Hepinizin de hatırlayacağı üzere Amerika'da 2001 yılında 11 Eylül saldırıları olmuştu. New York'taki ticaret binaları yıkılmış, Pentagon büyük hasarlar almıştı. Dolar borcu olanlar sevinmişti. Ne demişlerdi? Dolar artık büyük düşüşe geçer, adamlar perişan oldular, bu büyük bir hezeyan demişlerdi. Peki sonra ne oldu? Dolar dünyanın en fakir ülkelerinden Çibuti, Bangladeş gibi ülkelerde bile hızla düşerken tahmin edin hangi ülkede yükselişe geçti? Evet yanılmadınız. Türkiye'de dolar artmaya başladı. Dünyada 242 ülke var resmi olarak. 241 ülkede dolar düşerken Türkiye'de arttı maalesef. Uçak görse mızrak atan, üzerinde don yerine incir ağacı yaprağı bulunan kabile ülkelerinde bile dolar düştü, Türkiye'de arttı. Siz hala gelecekte indirim olur mu diye düşünüyorsunuz. Siz hala gelecekte indirim olur, o olur, bu olur diye umutla bekliyorsunuz. Başta dediğim gibi bugün ne alırsanız yarın bile aynı fiyata bulamayabilirsiniz. Hele bir sene sonra filan bu fiyatları asla bulamayacaksınız. Ekonomik spekülatörler ve finansa yön verenler asla halk lehine gelişmelere izin vermez. Otomobil alacaklar da eğer paranız varsa ve niyetine girdiyseniz o aracı alın. Düşünsenize 2020'nin başlarında cebinde 150 bin TL olup araç alacak olan birisi piyasayı 3 ay daha bekleyeyim diye düşündü diye o aracı şimdi 350 bin TL'ye anca alabiliyor. Gelelim işin tok ayağına. Geliştirme çalışmaları devam eden ve 2022 yılı sonunda yollara çıkması beklenen Türkiye'nin otomobili tok İlk etapta SUV Karasar ile Gemlik'teki fabrikanın bantlarından inecek. Yapılan açıklamalara göre TOG'un geliştirdiği %100 elektrikli SUV'nin arkadan itişli versiyonları 200 beygir, tüm tekerlekten çekiş sunan versiyonları ise 400 beygir güç sunacak. Beygir gücünü kilovata çevirdiğimizde arkadan itişli versiyonunun 149 kW, 4 tekerlekten çekişli daha güçlü versiyonunun ise 298 kW gücünde olduğu görülüyor. Yerli otomobilin bu haliyle tüm versiyonlarının %60 ÖTV dilimine gireceğini söyleyebiliriz. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve milli otomobili Günsel de %100 elektrikle çalışan bir otomobil. 2021 sonunda satışına başlanması hedeflenen aracın motor gücü 140 kW olarak açıklanıyor. Dolayısıyla Günsel de Tok gibi elektrikli otomobiller için belirlenen en üst ÖTV dilimine girmiş durumda. 2022 sonlarında yollara çıkması beklenen Tok dolar kuru üzerinden satılacak. 2 sene sonra dolar kuru ne olur, yeni ÖTV zamları gelir mi kestirmek çok zor. Günümüz kurundan hesaplarsak Tok'un başlangıç paketinin 252 bin TL olacağı öngörülüyordu. Ama yeni zamla 120 kW'ı geçen elektrikli araçlar %15'ten %60'a çıktı. 
ÖTV artışı hatırlayacağınız üzere TOK'ta 120 kW'ın üstünde olduğu için an itibariyle banttan inip satışa sunulsa bile fiyatı 405.000 TL bandında olacak. Peki şimdi satışa çıksa sizce bu fiyattan TOK alır mısınız?